ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസും അതായത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു ലെവൽസിലുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സാംസിന് എക്കണോമിക്സ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് പി വൈ ക്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പി വൈ ക്യൂവിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൃത്യമായി നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ആൻ എക്കണോമി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ്സ് വിത്ത് ഇൻ കൺട്രി നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ കൃത്യമായി വായിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്തുള്ള ആ ചില ടേംസ് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ആൻ എക്കണോമി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് വിത്തിൻ കൺട്രി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്ന് പാർട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ സാധിക്കും എന്താ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊത്തം ഉൽപാദനത്തിന്റെ വാല്യൂനോട് കൂടി കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഇനിയും ഏതെങ്കിലും ടോട്ടൽ വാല്യൂ അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അടക്കമുള്ള ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രോസ് എന്ന് വരും ഗ്രോസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നെറ്റ് വരും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പൊ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും നെറ്റ് ആൻസർ വരത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ നെറ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്രോസ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്രോസ് വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് വിദിൻ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ടേം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൻ നിർത്തു വിദിൻ കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും കൺട്രി ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വരുന്ന ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ലിമിറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റിനെ പല കമ്പാറ്റ്മെന്റ് ആയി തിരിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിന് സഹായത്തോടുകൂടി ഓപ്ഷൻ എലിമിനേഷൻ വഴി ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആൻഡ് എ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പേപ്പർ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വൈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ പേഴ്സൺ പർച്ചേസസ് നമുക്കറിയാം രണ്ടും എന്തായാലും ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതല്ല ആൻസർ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് റിക്വയർ എ പിൻ വൈ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് റിക്വയർസ് എ സിഗ്നേച്ചർ രണ്ടിനും പിൻ ആവശ്യമാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് വിത്ത്ഡ്രോ മണി ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് വൈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അലോസ് ബോറോവിങ് അപ് ടു എ സെർട്ടൈൻ ലിമിറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് കടവായിട്ട് പൈസ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി പോകാം ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ഹാവ് ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ദാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് അത് ദാൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ ബാങ്കിൻ്റെയും ഡെബിറ്റ് കാർഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കും എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ആസ് പെർ എയ്റ്റീൻ പീരിയോഡിക് ലേബർ ഫോർ സർവേ ദ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് എമങ് ഫീമെയിൽസ് ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എബോവ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് ഡിക്ലൈൻ ടു ഡാഷ് ഇൻ ജാനുവരി മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ 9.7 percentage, 9.2 percentage, 7.8 percentage, 8.2 percentage. Hands option B and 9.2 percentage. This question is important. This is a very facts-based question. If you have a very good facts in the world, this is a very good question. That's why we have to look at the PLFS survey. That's why we have to look at the PLFS survey. That is the National Sample Survey Organized Office. Launched Periodic Labor Force Survey. ഇൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായി പി എൽ എഫ് എസ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഏജൻസി നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓഫീസാണ് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കാം ദ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഫോർ മെയിൽസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ജാനുവരി
ടു ജൂൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് പക്കാ ഫാക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫാക്സ് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ എഫ് പി ആർ പി എൽ എഫ് എസ് റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് എൻ എസ് എസ് ഒ ആണ് റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് എല്ലാം തന്നെ ജൂൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ വരെയുള്ള ഡേറ്റാസ് ആണ് question which is the following is an example of capital receipt in the government budget the government budget is two parts under capital receipt under revenue receipt under capital receipt under basic idea and parayunnathu the long term investment vendiyana capital receipt upayogikkunnathu rendu capital receipt nu parayunnathu two way transactions aayikkanam adhu oru kaaryam ondu koduthu mathu kaaryam kittunu ennal revenue receipts nu parayna normally one year il thaayil transactions aanu revenue receipts aaki kanakkakkunnathu adhe pole thanne adhu oru one way transaction aayittaanu kanakkakkunnathu namukku nokkam sale of government bonds option a option b income from government owned enterprises option c tax revenue collected from citizens option d grants received from foreign countries namukku ore options parishodhikkam sale of government bonds government bonds angotu kodukunu therichu paisa angotu medikunu adu two way transaction aanu adu long time like transaction aanu adu ond രണ്ട് കണ്ടീഷനും ക്യാപിറ്റൽ റിസിസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നോക്കാം ഇൻകം ഫ്രം ഗവൺമെന്റ് ഓൺ എന്റർപ്രൈസസ് ഗവൺമെന്റ് ഓൺ എന്റർപ്രൈസസ് നിന്ന് വർഷാവർഷം കിട്ടുന്ന ഇൻകം അതെല്ലാം വർഷവും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം വൺ ഇയറിൽ താഴെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഇൻകം ഫ്രം എന്റർപ്രൈസസ് ആണ് അത് വൺ വേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് അടുത്തത് ടാക്സ് റവന്യൂ കളക്ട് ഫ്രം സിറ്റിസൻസ് ഇതും വൺ വേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് എല്ലാ വർഷവും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഗ്രാൻഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അത് ഗ്രാൻഡ്സ് റിസീവ് ആണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ല അതും വൺ വേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അതും ഒരു വർഷത്തെ ഒരിക്കൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടു വേ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് വൺ ഇയറിന് മുകളിലുള്ള ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ റെസിറ്റ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ബെസ്റ്റ് ഡിഫൈൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാണ് ഈ ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പെൻ ഉണ്ടാക്കണം ഈ പെൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് വേണം ഈ മെറ്റീരിയൽ വേണം മെൻ വേണം അതേപോലെ ഒരു ഓൺട്രിപ്യൂണർ വേണം ഇവർക്കെല്ലാം റിട്ടേൺസ് ലഭിക്കണം അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് പങ്കാളിയാകുന്ന ആൾക്കാർ ആ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പേയ്മെന്റ്സ് മേഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ദയർ ലേബർ ഓർ സർവീസസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പേയ്മെന്റ്സ് മേഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ലേബർ ഓർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് ആണോ അല്ല അതെന്താണ് അത് ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആൻസർ വരത്തില്ല ഓപ്ഷൻ ബി പേയ്മെന്റ് മേഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്തൌട്ട് എനി കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓക്കെ ദയ ഗവൺമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഏജ്ഡ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഗവൺമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ഡൊണേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തികൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനും പങ്കാളികളാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്തൌട്ട് എനി കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓപ്ഷൻ സി നോക്കാം പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ബിസിനസ് to their shareholders as a share of profit okay shareholders nu kodikuna profit nu vilikkuna per endana dividends oro shareholder nu avarde share nu mel labikkuna profit nu vilikkuna perana dividends adu ikkum transfer payment aagunnilla okay payments made by individuals to government in the form of taxes adu pakka taxes aanu adu transfer payment aagunnilla adu ikkum options illa best suitable option option b aanu question what is a budget deficit ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ അവർ അവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സീഡ്സ് റവന്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെഫിസിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് റവന്യൂ ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ വരുമാനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഡെഫിസിറ്റ് ആകുമോ ഒരിക്കലും ആകത്തില്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ഡിഫൻസ് സ്പെൻഡിങ്
ഗവൺമെന്റിന്റെ ദൈനംദിന പരിപാടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പൈസ ഡേ ടു ഡേ ഗവൺമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആവശ്യമായ സ്പെൻഡിങ് മണി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഡെപ്റ്റ് റീപേയ്മെന്റ് മണി സ്പെൻഡ് ഓൺ പർച്ചേസിംഗ് അസെറ്റ്സ് മണി സ്പെൻഡ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് നോക്കിയാൽ റവന്യൂ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണോ അല്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് വൺ വേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അത് വൺ ഇയറിൽ താഴെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം മണി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഡേ ടു ഡേ ഗവൺമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് അത് എന്തായാലും വൺ ഇയറിൽ താഴെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലേ അതൊരു വൺ വേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുന്നു അടുത്ത് നോക്കിയാൽ മണി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഡെപ്റ്റ് റീപേയ്മെന്റ് ഡെപ്റ്റിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല മറിച്ച് ഡെപ്റ്റ് റീപേ ചെയ്യുവാണ് അതായത് ഒരിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് കടം മേടിച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് ടു വേ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലേ കടം മേടിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് റവന്യൂ പാർട്ട് വരുത്തിയുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ മണി സ്പെൻഡ് ഓൺ പർച്ചേസിംഗ് അസെറ്റ്സ് ലോങ് ടൈം അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട് ആണ് അത് റവന്യൂ പാർട്ട് വരുന്നില്ല മണി സ്പെൻഡ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അതും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ആർ കവേഡ് അണ്ടർ ദി ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീൺ കൗശല്യ യോജന സ്കീം ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ വളരെ പക്ക ഫാക്ട്സ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും സ്കീംസ് എല്ലാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയാലോ ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീൺ കൗശൽ യോജന ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആർ എൽ എം ദാറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ റൂറൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ ദ മിഷൻ ഫോർ പോവേറ്റ് റിഡക്ഷൻ ദാറ്റ് മിഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ആജീവിക മിഷൻ അപ്പൊ ആജീവിക മിഷൻ കണ്ടു എൻ ആർ എൽ എം കണ്ടു ദൻ ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആർ എൽ എം കണ്ടു Next question, in India, micro finance institutions primarily target which segment of the population? Okay, micro finance institutions. If you want to make a small loan, that's not the non-resident Indians. Large corporations don't have a small loan. Low income individuals and small business, high income individuals. High income individuals are the option. Low income individuals and small business. But if you want to make a low income individuals, it's collateral free. യാതൊരു കൊലാറ്ററിലും വെക്കാതെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ലോൺ ആണ് നമുക്ക് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ഇയർ വളരെ ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഇയർ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരിയഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് എ ഇയർ വിത്ത് എ സർപ്ലസ് ഗവൺമെന്റ് റവന്യൂ എ ഇയർ വിത്ത് എ ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് റവന്യൂ എ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ടാക്സ് റേറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്തായാലും എ ഇയർ വിത്ത് എ സർപ്ലസ് ഗവൺമെന്റ് റവന്യൂവോ അല്ല ഡെഫിസിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് റവന്യൂവോ അല്ല ടാക്സ് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നോ ഒന്നും അല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മറ്റേ മറിച്ച് എന്താണ് എ ഇയർ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരിയഡ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് നോർമലി ഇന്ത്യയിൽ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ ഒരൊറ്റ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഒന്നിലധികം എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കണം വരൂ ഡോട്ട്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഭാഗമാകും എസ് എസ് സി പി എസ് സി കോംബോ എസ് എസ് സി ബാങ്ക് കോംബോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എസ് എസ് സി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബാങ്ക് എന്നീ കോച്ചിങ്ങുകൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ബാച്ചുകൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെയും ജോലി സ്ഥലത്തിന്റെയും സൗകര്യത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകൾ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് കാത്തിരിക്കണം വരൂ ഡോട്ട്സ് അക്കാഡമിയിലേക്